欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：我为什么喜欢王一博？一个基层小粉丝的真诚告白，这是常常问自己的一个问题：我为什么喜欢王一博？不是一个情感丰盈到可以外溢的人，更过了年少轻狂的年纪，而且还有过看身边人追星嗤之以鼻的黑历史。但就是这样的一个我，却从2019年那个炽烈的夏天开始，直到今天，仍旧默默追随着王一博，为他的每一个高歌阔步而高兴，为他的每一个黯然悲戚而神伤。甚至不惜为此注册一个账号，在为五斗米折腰之后的夜晚，坐在陋室孤灯下，为王一博写上几行文字。为什么喜欢呢？当又坐在电脑前，决定认认真真思考这个问题，没想到答案就像一泓清泉，汩汩流出。一，真实，预言是预言，我们活在一个真实的世界里。对于“真实”二字的解读，愿意用一书的这句名言开篇。我们生活在真实的世界里，但又有几人能够做到真实呢？我们更津津乐道的是在真实的世界里做虚伪的自己。但就在这一片自欺欺人又被别人欺的混沌里，王一博仿佛是盘古开天辟地留下的那束光，告诉世界：任尔东西南北。我自岿然不动，行真实事，说真实话，做真实人。像在天天向上有人质疑他的主持时，直言：主持的钱我拿了，伴舞的钱我也拿了。像乐华十二周年单彩，面对记者煽情的提问：“你想对粉丝说什么？”张口就是：“我没有什么想说的。”包括后来。无名宣发期间，就是因为一句“我觉得你的提问没有意义”而被攻击的体无完肤，而依旧毫不动摇，就是坚持做自己。我从来不自欺欺人，我只看真实。安妮宝贝的这句话说的大概就是王一博这样的例子不胜枚举，以至于有时都有点错乱。这孩子是不是傻？但当自己在俗世泥沼里摸爬滚打时，才知道能够坦率直面、不虚伪的做人做事有多艰难。这样的真实，这样的勇气，不能不让心生敬意。二，专注，学问上精专，研磨贵纯一。曾世林早在他的名著《论学问》里，就曾经对专注下过如此精准的定义。翻译成现代汉语就是“专注的人会发光”，而王一博正是这里面最灼灼其华的那个。骑摩托，那就要骑到领奖台上；唱歌，那就要一个穿刺都可入魂；舞蹈，那就要连冠军都止不住他律动的脚步；当演员，那就要在领大奖的清晨还要完成当天拍摄任务再出发。王一博将自己打造成一个箭头，笔直的射向自己的目的地的箭头，绝不流连顾盼，也绝不旁逸斜出，更不半途而废、铩羽而归。只要他认准了，他的世界里就仿佛只有出发，在路上，再出发。这样的不问成败、不计结果，这样的对梦想的坚守，这样的执着，这样的专注。至少曾经在人生的岔路口唤醒过，让记起蒙尘的理想，而赶快擦亮，抖擞精神再起航，这又怎能不让心怀感激？三，骨气，岁寒，然后知松柏之后凋野。几千年前的孔老夫子就呼喊出如此振聋发聩的关于骨气的名言：“人无刚骨，安身不劳”的道理谁都懂。但差别在于，有些人在嘴上，而有些人在行动上。王一博恰好就是后者。耐克辱华，多少人等着看王一博的笑话？家国大义在那些人的嘴上
，无非就是显示自己是站在道德制高点上，而变成攻击王一博的华丽丽的武器。借用潜伏李谢若琳的名言，就是嘴上全是主义，心里全是生意。但这些人明显失算了。因为他们没有那么大的度量，自认承担不起解约的代价，自然就认为王一博也没有此魄力。当王一博连夜解约，第二天直接脱鞋上班，就这样的干股，打了多少懦夫小人的脸？一波又一波的造谣污蔑，连一个隔着风暴眼十万个金斗云的距离的吃瓜小群众，都不难感受那阴森森的含义恶意。但王一博该吃吃，该喝喝，鱼鳖虾蟹不入流的，连一个白眼都吝啬给。小卡拉米级别的，就直接一纸声明辟谣，恶心他妈给恶心开门，恶心到家的，更没有废话。律师函直接包邮入户，富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之为大丈夫。一直以为大丈夫只存在典籍里。但万没有想到，居然让一个二十五岁的年轻人完美诠释了，这又怎能不让感慨万千？写到这里，惊奇的发现自己的喜欢王一博居然没有颜值，但随即就释然了。漂亮的皮囊只是时光开出的绚烂的花，花时一过，时光就要收割去这副璀璨。而后毫不留情地将其丢进自己的垃圾桶里，但时光也并非总是如此无情，有时还会献上自己的祝福。就像蔡崇达写了一本书，书上的几句话记忆犹新。如果皮囊朽坏，我们还剩下什么？好吧，你告诉我，还有灵魂。这就是一个最最基层小粉丝最最真诚的告白。原来喜欢的，就是这个立体的、自由的、清醒的、独立的、刚毅的、真实的、无暇的，而且是鲜活的灵魂。不管他是叫王一博，还是王二博。感谢您观看视频。如果您觉得本时是通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。